他们最后一天在这个帐篷里面上课了啊！明天的话，这边帐篷要全部拆掉了，学生们会搬到这个教室里面来。同学们，现在我们这个房子呢，已经快接近尾声了，大概三天之后呢，开始刷那个水泥，然后上腻子了。我这边呢，为了下次回来呢，这边变化比较大，所以说又给这个学校投资了十三万人民币啊，请了四个包工师傅，争取在我下次回来之前啊，这里起一栋，中间的花园盖好，然后那边再给我起一栋啊，那边的厕所全部要搞定。今天我们在这。这里要跟他们把这个价格谈好，以及工期多少天都要跟他们在这里说好。这个师傅是帮我们盖教室的，你看一下这个教室盖的确实不错，所以说第二栋这个教室我也继续让他盖啊，盖到那个帐篷那边。谁以前盖过这个花园？他盖过是吧？这两个大哥谁以前有修过厕所的经验？他们都有啊，他们是把全部一栋楼的所有的经验都有。厕所我们计划修一个三乘三的，行吧？男人三个，女人三个。已经把这个人员分配好了是吧？这哥们是负责修围墙还有花园是吧？对，这个是继续教室。对，第三个。这个是办公室、保安室，这个是那个厕所。厕所跟这个办公室大概能多少天？十天能搞定吧？可以。花园加围墙也是十天搞定是吧？对。现在是晚上了啊，这个架子呢已经搭好了，就这边材料呢，今天晚上会全部弄过来，然后明天呢这个房子就封顶了，后天的话也就是按门窗了，很快。这边现在谈到晚上，已经把这个工程队谈好了。原来的话是说。这个村民免费给你建房，这是不可能的啊！就是来了两天，过了那个新鲜劲儿的话，最后还是要我来找了大概三个队伍，然后明天的话会同时开始施工啊。现在目前价格已经谈好了，一个施工队一万块钱，十五天给我包干啊，十五天搞不定的话罚款。<笑>我们这位翻译就每天在这里看工地啊，教室到时候留几面墙，你来刷啊。好的。<笑>我这几天回来呢，这个地方才有进展。之前的话是毫无进展啊，因为现在的话给他们加钱了，所以他们现在工作效率提高了。不加钱的话，他一个月都给你盖不好啊。刚才咱们跟这个包工师傅聊了一下，就是费用是多少？办公室、保安室、墙的两边，还有那那座墙，全部是九万，那栋是。以十二万，厕所是五万、嗯，材料费我们自己出，对吧？对，材料费。兄弟们，这个是两万块钱啊，两万块钱就是给工人的费用，因为现在的话，你让村民来给你干活，现在连村民的人影都不见了啊。<笑><笑>村民说：“给你盖教室，就是给你画个饼啊。”还剩三个人了，就校长跟这个熊大，还有这个教导主任黑脸哥啊，给我画了一个饼啊，说这个盖学校你出三万块钱行了。现在我算了一下，出了大概要二十万了，兄弟们。盖就盖吧，对吧？二十万说盖就盖，你至少这东西也不是盖给我的，是盖给人家这些学生的。兄弟们，我来学校了啊！今天工人是来的最多的一次啊，三了，三了。三呢？我们的学校这个墙啊，开始粉刷这个水泥了，看到没？这面墙呢，我们到时候会全部粉刷好，然后上那个彩绘啊，让这个学校看起来非常的充满生机啊，非常的漂亮。这面墙你看，工作已经非常快了啊，一个上午基本上一半已经刷掉了。到时候我们会在这个墙上写一些这个字，比如说这个学校叫什么名字啊？原来的话，谁能想到这里面就是一些帐篷呢？现在看一下，还挺有意思的啊。至少之后我们来到这里就能起两栋这个高楼。啊，然后进这个学校里面啊，看一下这边的话，我已经让一个包工师傅啊给我包了，就是十天给我建造出一个现代化厕所啊。这个是原来学校的厕所啊，就是三个这种露天的，啥也没有。哎，删了吗？那个，<笑>十天后我再回来，这个厕所就盖好了啊。然后来看看其他地方吧，兄弟们，今天是他们最后一天在这个帐篷里面上课了啊。明天的话，这边帐篷要全部拆掉了，因为我们现在这个第一间房子这个工期啊，快结。结束了，大家看一下啊，今天呢就能把这个水泥全部磨好，然后明天的话门窗玻璃，然后包括里面上腻子全部上好。下面的这两个教室呢已经交付了啊，今天下午的话，学生们会搬到这个教室里面来。来看门窗，这个教室里面非常阴凉啊。到那边去看看吧。你看我现在走在这个楼梯上，对吧？这个楼梯的话，我们也快修好了，一两天的事了啊。就是这个东西已经差不多搞定了。这边的话就是另一个教室了啊，全部搞定。外面非常热啊，现在阿富汗这个夏天也是非常热的。里面的话很凉快，工人在装这个水泥啊，节奏非常快。我老板在浇水，嗯，浇水，嗯，给这个砖头浇点水不容易裂啊。要浇多少？小心点，那边水泥都有点裂了。嗯。
。再来看这块工地啊，之前说好的要给他们把这个老师的办公室还有这个保安室给建出来啊，今天终于开工了。这是请了另外一个团队啊，就是给他们开了这个工钱，然后里面大概有个四乘六米的吧，四六二十四平方米，给这个老师用来休息的啊。这个地方大概是个五平方米啊，给这个保安休息的，兄弟们。这个地方呢，到时候给他重新修缮，就是我们的那个停车场，比如说那个学校师生的这个自行车、摩托车，对吧？包括我平时开一台小车过来，我都要停在这里。原来寻思着给他搞点建设，后面想想面积不够，所以说这里的话只能用来建菜园或者说种的果树。就是这个团队他们修完了这一栋，马上会在那边修一栋。中间的这个花园的话，由另一个团队来修啊。就是十天后我们回来的时候，这里的变化是非常大的啊。再来看看帐篷学校吧，今天是他们最后一天。在这个帐篷里面学习啊，这个是校长的爸啊。原本在这个里面呢是有四个教室的，因为我现在帮他们送了那个四个教室，所以说这边变成了三个啊。现在你看一下，这个男生和女生就是挤到一起，左边是男生，右边是女生。这个黑板是他们自己自制的，就是拿一个木头，然后上面涂一点黑色的，就是自己平时在那里画。这个也是。非常苦的啊！咱们去看看这个老师的这个工具啊，他就一把这个尺子，连一个擦黑板的这个刷子都没有，他是一块这个布啊自己做的。这边是四个孩子用两本啊，这边是三个用两本，这边还好，每个人有一本书啊。这边就不行了，这边是四个人用一本书啊，那四个孩子就是没有书啊，那上课全凭感觉。看一下这边的教室，哎 ，Hello， 呵呵这是我们学校的老师啊，你看这学生基本上都是共用那个课本，这边还好，前面的人基本上有课本，但他后面就没有了啊。前面跟大家提到过，这些小女孩就是没有校服。你看她穿的这个蓝衣服，是因为买不起这种黑色的衣服。等我十天后再回来，咱们全部搞定啊！这个就是目前啊，我们学校的学生，你看看，就是这么一个环境，一个恶劣的条件下学习啊。包括这边过来的老师，全部都是政府公派的，他们的工资的话，一个月就是三五百块钱吧。女的大概只有四百，男的的话五百，校长的话六百。他们这边上课分早上、中午、晚上。早上来的这些学生呢，都是小孩子，然后中午的话年纪稍微大啊，因为。因为这个是公立学校，所以孩子们这个读书学习都是免费的啊。但是你看一下免费的这个教室啊，它就是这么一个条件，环境非常的恶劣啊，兄弟们。你看这个地上全部都是这个沙土，就是在我视频里面兄弟们感受不到啊。如果说这个稍微刮点这个微风啊，或者说刮点这个大风啊，这里面所有人的眼睛都睁不开啊。你看我们这个平时这个桌子，你看摸一下，这手就变黑了啊。这有不少小孩他每天都要揉那个眼睛啊，因为这个风沙太大了。我们现在也已经。包给了一个包工师傅，这个马上我们就会用那个水泥把这个地啊全部给它封上啊，这是一笔非常大的支出啊。然后明天开工吧，我十天后回来，至少他要给我把这一层给我搞定，十八天就是全部搞定，对吧？帐篷是什么时候拆？好了，兄弟们，事已经安排妥了啊。下午的话，我要坐飞机走了。然后这边今天下午他们就拆帐篷，来跟你们说一说接下来这个十天后的一个变化吧。这边等我回来的时候，这边就变成一个花。圆了啊，然后这个地方全部被拆了，拿一根线跟这个教室平行，这边再起一栋啊，一共是八个教室，全部给他们搞定，给他们多送一个啊。原来的话只打算给他们送四间教室啊，后来看一下这个地方还是比较荒凉的，所以想着干脆一不做二不休，把它全套全部给他搞定啊。我刚才问了，就是后面那个地方是医院的，我们不能弄，所以要用一面墙把它封上，封死。在这个地方呢，就变成了一个种东西的吧，就这个地方就是停车场，兄弟们，那边是办公室，然后这边是那个保安。是啊，盖两层，然后上面还有一个住房。给谁住呢？肯定是给我住。我偶尔回来一下啊。就是接下来这个十几天的工作呢，已经安排好了啊。我眼前的这个办公室呢，会在我回来的第一时间建好。另一栋楼呢，会在那个十八天之后，就是六月十号之前给我交付啊。交付不出来的话，他们就要赔我罚款。因为之前村民说给我免费盖房子，结果盖了两天，都都找不到人了。所以说现在也没办法，只能全部交给那个施工团队来做啊。给他们开的是工资，就是两万块钱，无论如何。一万块钱包了一栋教室，然后剩下的一万块钱是围墙，然后厕所加上这个办公室和这个保安室，以及粉刷这个周围墙壁啊。然后剩下的这个十万块钱呢，就是全部给这个学校，就是购买那个材料费啊。很多网友也问了，我盖这个学校已经一个月了，这个教室也没有干好，因为当时不知道他们这边村民给你盖个两天，全都回家了。所以说这个二层就是我自己出钱修的，找了这个施工队，效率蛮快的。我这趟回来大概十天左右的时间呢，已经把这个二层全部盖好了。
。今天下午就拆帐篷了，可惜我人已经上飞机走了。我在塞尔维亚十天，兄弟们，十天后呢再回来看他的变化啊。校长的爹在这里看学校，再见啊，兄弟，再见大哥，再见大爷啊。这边工人全部在干活，然后我们就准备走了。这是我额外花钱请来的一个中文的翻译啊，同时也是我们工地的监工啊，所以说还是比较有效率。他每天早上会起来的很早，七点钟就来这个工地了，然后下午才走啊。我们我们网友十天后想看到另一栋房子，至少给他盖一层，然后这边全部搞定。好的好的，没问题，没问题啊。今天为什么是这个翻译？因为今天李连龙是大学教授，他要上课，所以说今天让他来顶一下。来，再见啊，熊大。好，来，再见，熊二。啊，好的，佩斯。工地交给他俩了啊。哼哈二将，兄弟们，今天是六月五号，我回这个阿富汗了啊，看一看咱们今天学校的这个变化。这段时间也是出去工作了一段时间啊，所以说再回来的话，你看这个变化已经非常大了啊。咱们这个围墙啊，已经搞定了啊。那上面那两个管子是什么？我跟大家说一下，冬天取暖的时候啊，插两个管子。好了，兄弟们，现在工人下班了啊，然后我们去这个学校里面看一下。来了，老铁们。注意看一下啊，这个是我给村民盖的这个保安室。你看这个铁门、铁窗啊，都是按照这个现代化的这个标准来弄的啊，花了不少钱。这个也是今天刚涂的这个水泥啊，兄弟们，还没干啊，还没干。然后这个是我答应给这个学校的老师啊，就是建一个这个办公室，因为原来的话，他们就是在这个土帐篷里面啊，天天这个面朝黄土背朝天啊，兄弟们，先来看一下，这个是。办公室，到时候我去买几个大桌给他们放一下啊！这个办公室特别的大，特别的敞亮，兄弟们，全校所有老师都可以在里面，我也可以在里面啊！我后面的这个呢，是我给村民修的第一个教学楼啊，现在的话已经全部搞定了，你看一下啊，就差那个抹那个涂料了。就是还差最后一步抹这个涂料，因为我这趟出去工作了十天左右，再回来的话，这边就已经全部搞定了。然后错过了那个学生们，就是办教室的那一天啊。现在学校的这个孩子们，现在已经全部的，就是搬到这个新教室里面上课了，兄弟们，在这个新教室里面呢，就不用担心这个上课的时候啊，风吹日晒雨淋，尤其是那个黄沙吹进那个眼睛里面啊，这个门一关上，窗户一关上啊，特别的好，啊，与外是隔绝了。然后咱们来看这个二楼啊。兄弟们，这个是二楼的楼梯，二层建筑，对吧？一栋一栋的话是有四个教室啊，兄弟们，一共给他们修了两栋啊，在这个原有的教室上给他们翻倍了，兄弟们，看一看啊，这个现在还没有给他们弄窗户，窗户弄好的话，这个教室也搞定了啊。然后这边的话，目前还在施工，啊，就是要粉刷这个涂料，粉刷完涂料之后呢，这边也搞定了啊。兄弟们，我跟大家说一下为什么要围这个围墙，因为这个后面不属于我们学校的，这个是属于一个医院用地啊，要等着他们当地的人过来建医院，我们就把他们的学校全部弄好。然后在这个地方，兄弟们，这个地方过几天我们要给他装一个这个铁栏杆，在这个下面的话，兄弟们你看一下，这个地方的话也要装这个铁栏杆，不然学生天天会掉下去啊，一天掉几个都没问题啊。走，咱们现在上这个天花板去看一下啊。我们现在来到了这个楼顶呢，跟大家讲一讲这个是干什么的啊，兄弟们，我们在这个教学楼的这个天花板上一共准备了四个管子，就是四个教室的这个供暖，到了冬天的时候它可以供暖。这个都是准备好了烟囱啊，以后的话就是到冬天了，这个教室的话会非常的温暖啊，因为卡布尔的冬天非常寒冷。然后这个上面的话已经做了那个漏水的这个设施啊，这地方都埋了那个下水道。可以下水，然后过两天的话，准备在这里涂那个沥青啊。现在我在这个高处啊，给你们看看这个学校的整体的规规划啊。这个是一个门口的一个保安，这个是一个办公室，然后这边的话，到时候我给他重新打个棚子，让他做成那个什么停车场。这个地方的话，全部变成种种植物了啊，兄弟们，多多少少有点改变。看到我后面的这个地方，这个地方目前是给他们修了一个一层的，已经一层的这个教室已经修好了，马上要给他盖第二层，估计。十天左右会完工啊！这边盖房子的效率啊，还是进度还是非常慢的，毕竟不是在打那个什么电子游戏啊，说给你盖好的话就给你盖好，这个比较慢。然后那边是厕所，兄弟们看到没 ？Hello， 那边应该是咱们学校的学生。现在的话，我个人已经投了大概二十万了，就是现在的话还剩三万块钱。三万块钱的话，光是盖那个教室的话，应该是还不够的，还要需要贴啊。贴完之后呢，到时候还要补点钱，把这个土地就是全部改成那个水泥的啊。真正的现代化，兄弟们。
啊，兄弟们，再看看我们旁边的这些隔壁邻居家的小孩，以后都可以来这里上学了啊。再给大家看一下这后院，原来我以为后院是咱们的，准备在这里弄一个操场，结果发现这不是啊，这个地方是属于这个医院的用地，政府规划给医院，所以说这块面积我们不能使用。这后面的话，所以现在就成了一片荒地了啊。准备到时候让村民把这个帐篷全部给我露到那一边，然后在这里种些什么花花草草啊，不然的话，你看这个，全部都是这个黄土，只要一刮大风啊，这个风沙容易刮到这个学生眼睛里面。轻则的话发炎啊，重则的话失明。来，这里有一千美元，就是让他们材料，他们补一些这个材料，然后把这个东西进度弄快一点。就是我们这个学校这边账单呢，就是一直由我是交给这个学校的人，他们购买材料。翻译朋友呢，就是帮我是负责看工地的。然后账单的话，其实是非常清楚了，就是大家也不用啊，在网上带节奏，说我什么翻译吃回扣啊，不存在这个问题。因为我们这个学校，他所有的钱全部是啊，亲自由我这个包工头师傅，然后和这个带着他们那个什么。啊，工地的工人去购买材料，每天会给我写这个账单，所以说这东西没有任何问题啊。目前大家也看到了，就是学校这个标准都是按照这个现代化的标准来弄的啊。就是原来的厕所，兄弟们看一下，这里就是三个那个大坑啊，现在给他们盖了八个，然后这个地方挖了一个特别大的深坑啊。这个坑的话，就是到时候要放桶，然后刚才我把这个钱就给了那个啊，咱们的监工也是咱们的这个另一名翻译啊，就是让他明天去。采购一个特别大的桶，把这个桶弄了，然后厕所的话就到时候一个星期左右吧，就可以正式完工了啊，兄弟们。这边是花园啊，兄弟们，这边是花园啊，改来改去，最后把这边改成了这个果树、果园，然后种点这个植被啊，在这里的话，到时候给它建个墙。兄弟们，你们看我现在这个地上全是这个黄土啊，如果说下雨天还好像今天这种没有风啊就还好，如果说一旦。刮风了，这里面的话，对吧？飞沙走石，就是这个学生们上课，对吧？眼睛容易进这个灰尘，因为我看到这个学校有不少这个学生啊，眼睛发炎了，所以说，为了给他们再考虑周到，就是我会把这个地上全部给他们铺成水泥，大概也需要两万三万块钱吧，应该是差不多的。学校面积毕竟这么大，兄弟们还要买铁，这个地方还要封起来。然后这是另一栋教室，兄弟们看一下，第一层已经全部搞定了。说给你们弄好就给你们弄好，咱这个钱肯定不会省的。再穷不能穷教育啊！你看我建的第一栋教学楼啊，四个教室对吧？像模像样的，那个地方到时候再给它补个楼梯啊，全部搞定了。就是现在再等一个星期，把这个东西完工了，然后就铺上水泥，铺上水泥之后，咱们就不在这个墙上对吧？搞点这个油漆，然后画点这个五颜六色、花里胡哨的东西啊。这是网友们一直关心的这个学校的进度是什么样的呢？其实自从我承诺捐这个学校到今天为止啊，已经大概过了三十多天，也就一个多月时间啊，变化其实蛮大的啊，兄弟们。你看办公室啊、保安室啊，对不对？门啊、窗啊，基本上全部是按照现代化的这个标准来搞的啊。然后这个呢是一个教学楼，有四个教室啊，兄弟们。然后那边的话，第二栋马上结束了，兄弟们。这边的话就是网友们，你们投票好不好？你们来说这个地方修一个什么运动场所好，对吧？修一个篮球全场的话肯定不够了，半个，因为那边的面积不是我们的，就不能使用。然后这边厕所的话是一个现代化厕所，这地方的话就干干脆给它搞成这个什么种种蔬菜、种种水果，想种什么种什么，兄弟们。然后这个地方你看一下，原来这个地方拉长的就是那个学校的这个办公室，还有这个什么老师的教室、保安室全在这里啊。现在的话给人家盖了房子了啊。插了这个电源电线啊，上面还做了这个烟囱、烟斗，啥都有。然后这个地方呢，到时候我给他重新再架一个棚子啊，用来专门停车，停他们的摩托车，还有这个单车。这家伙是这个熊二的这个儿子啊，长得一模一样，跟他爸啊。啊，这个这个是我们新买的这个教室的门啊，四间教室的铁门啊，全部涂好的，兄弟，现代化的啊，非常的结实啊，这是非常结实的这个后铁门啊。都是按照这个严格的标准来的，学校是什么标准是什么标准啊？咱们买的材料都是好的材料，兄弟们，就是给村民出这个钱，让他们自己去购买这个好的材料，然后出的这个钱让他们自己盖的学校，这是他们自己盖的啊。然后我们这个这个地方留了一个大门，因为这里面的话不是我们学校的这个面积啊，不能够去使用它，非常可惜啊。然后我身后的这个地方呢，以后会种一些这个树啊，给它预留大概四五个树洞，然后在这里的话。
这个狭小的这个空间里面也会种一些这个植被，种一些这个树啊，兄弟们。好了，兄弟们，今天我们这个学校呢也就这样给你们介绍到此结束啊。你们也能看到这个过去的十天一个巨大的变化啊，以前没有的现在都有了。然后再等个十天半个月吧，基本上就结束了啊。就是我建的这个学校差不多工期，因为现在那边第二栋教学楼已经开始修。修到那个第一层已经结束了，然后修第二层的话需要个十天左右吧，然后厕所的话还需要搞个五六天啊。这边的话，明后天就结束了，所以说整体的话要等它全部结束，加上铺这个地上的这个水泥呢，我估计还要个十天左右吧。就是等这个学校全部铺满这个水泥呢，我个人估计啊，至少还要那个十五天，也就是两个星期。两个星期以后呢，我们会把这个学校所有的事物啊全部搞定。然后也非常感谢啊，就是粉丝老铁们这么长时间以来关注咱们学校的一个建设情况啊，在这里的话也及时给你们汇报了。我们的工作呢，就是即将在那个两个星期后结束啊，到时候一起来见证咱们学校的一个巨大变化啊，兄弟们，今天这个视频呢就到此结束了啊，下期见啊，兄弟们，拜拜。